ഹായ് ഞാൻ സുനിൽകുമാർ പട്ടുവക്കാരൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ജി എസ് ടി പാർട്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ആണ് ഇന്ന് ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് സ്മാർട്ട് ഫൈനാൻസ് മാനേജർ എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബിയിലെ ടേബിൾ ഫോറിൻ്റെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റപ്പാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും ടഫായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് നോട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ കുറേ പേർക്ക് ജി എസ് ടിയിൽ നോട്ടീസ് വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ബി ടൂല് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഐ ടി സി റിവേഴ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് പെർമനൻറ്റ് റിവേഴ്സലാണെങ്കിൽ അത് ഫോർ ബി വണ്ണിലേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറേ പേർക്ക് മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ജി എസ് ടി നോട്ടീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാരും പല ഗ്രൂപ്പിലും ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ എന്ത് ആക്ഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നോക്കുക അവരെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരൊന്നുകൂടി റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ ടി സി കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ മന്ത്രി ത്രീ ബി ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ചെയ്ത ത്രീ ബിയിലൂടെ ക്ലെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ ടി സി കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ എന്ന് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കുക ടേബിൾ ഫോറിൽ ത്രീ ബിൻ്റെ ടേബിൾ ഫോറിൽ നാല് സെക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഐ ടി സി അവൈലബിൾ അതായത് ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടി സി അവൈലബിൾ ഫോർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടി സി റിവേഴ്സലാണ് ഫോർ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെറ്റ് ഐ ടി സി അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ഫോർ എയിൽ നിന്ന് ഫോർ ബി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഐ ടി സി അവൈലബിളിൽ നിന്ന് ഐ ടി സി റിവേഴ്സൽ ലെസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഫോർ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നെറ്റ് ഐ ടി സി അവൈലബിൾ ഇനി ഫോർ ഡിയും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ടേബിൾ ഫോർ ഡി കൂടി ഉണ്ട് ആ ഡിയിലാണ് അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡാണ് എന്നാൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെഡാണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെഡാണ് ഫോർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ ഡി വണ്ണും ഉണ്ട് ഡി ടു ഉണ്ട് ഫോർ ഡി വണ്ണ് ഇപ്പൊ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഫോർ ഡി ടു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്നല്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റർ കിട്ടാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള രണ്ട് കോളങ്ങളാണ് ഫോർ ഡി വണ്ണും ഫോർ ഡി ടുവും അതായത് ഈ കോളങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോവും എന്നാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പണി തരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള രണ്ട് കോളങ്ങളാണ് ഫോർ ഡി വണ്ണും ഫോർ ഡി ടുവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ടേബിൾ ഫോറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിൻ്റെ ബ്രേക്കപ്പ് ഒക്കെ വരുന്നത് നോക്കുക ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബി ടേബിൾ ഫോർ എ ഐ ടി സി അവൈലബിൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ കോളങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് തേർഡ് ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈസ് ലാബിൾ ടു റിവേഴ്സ് ചാർജ് ഫോർത്ത് ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈസ് ഐ എസ് ഡി ഫിഫ്ത്ത് ഓൾ അതർ ഐ ടി സി ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് നോർമലി നാം വരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നോർമലി നിങ്ങൾ ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളം ഓൾ അതർ ഐ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കോളങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഉപയോഗിക്കും കാരണം ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഉള്ളവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ നാല് കോളങ്ങളിലും അത്തരം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ളവർക്ക് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തവർക്ക് ഓൾ അതർ ഐ ടി സിയിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഓൾ അതർ ഐ ടി സിയിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഐ ടി സി നോർമലി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോക്കുക ഫോർ ബി ഐ ടി സി റിവേഴ്സൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോർ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പെർമനൻറ്റ് റിവേഴ്സലാണ് ഫോർ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് റിവേഴ്സലാണ് ഓർമ്മിക്കുക ഫോർ ബി വൺ പെർമനൻറ്റ് റിവേഴ്സൽ ഫോർ ബി ടു ടെമ്പർ റിവേഴ്സൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐ ടി സി റിവേഴ്സൽ ഫോർ ബി വണ്ണിൽ ഏസ് പെർ റൂൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ ഫൈവ് അതായത് ഇതിലൂടെയുള്ള റിവേഴ്സലാണ് ഫോർ ബി വണ്ണിൽ കാണിക്കേണ്ടത് റൂൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ബൈ എ ബാങ്കിങ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് റൂൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
43 reversal on capital goods on account of supply of exempted goods or services ini adinu vendi endengil capital goods vaangichirundengil adinte itc paadil adu rendu aanu rule 42 43 ini section 17 5 und blocked credit aanu adu namukku ariya blocked credit ipo suppose oru car okke vaangichu aa car nalla itc ningalku claim cheyan kayilla agana block cheyidulla kore credit gal undu athram credit gal varunnundu engil adokke aanu 4b1 il kaanikkandathu adey the permanent reversal kaanikkandathu permanent reversal ennu paranjal pinne adu reclaim cheyan kayilla anartham aa adodu kodi poi ningal 4b1 il onnu kaanichu kenjal pinne adu reclaim cheyna kaaryam idikkunnilla ennal vere edengilum itc ningal reverse cheyidu adu ningalku reclaim cheyandadanengil reclaim cheyandadanengil ningal evada kaanikkanam 4b2 il temporary reversal kaanikkanam 4b1 eda permanent reversal aanu 4b2 eda temporary reversal aanu appo 4b2 il vaana ningal kaanikkan vendittu appo 4b2 nokkuva 4b2 others temporary reversal no kwa eda ke varam not paid consideration within 180 days second goods or services not received third bill not received fourth your supplier tax not paid itra case gulakke evada vara 4b2 il adayathu temporary reversal vara idokke താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റീക്ലെയിം ചെയ്യാം അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണ് ഓക്കെ ആവുന്നത് പല കണ്ടീഷൻ പല കണ്ടീഷനും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴാണോ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പോഴ് ഓർമ്മിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഐ ടി സി റിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫോർ ബി ടു ഇനി അത്തരം ഐ ടി സി റീക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ ഓൾ അതർ ഐ ടി സിയിൽ ടോട്ടൽ വരും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക ഒരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഒരു മാസം ക്ലെയിം ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ഓഗസ്റ്റ് മാസമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക ആ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ഐ ടി സി എൺപതിനായിരവും ട്വന്റി തൗസൻഡ് റീക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് കാണിക്കണം എന്നിട്ട് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അതായത് റീക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാണിക്കണം ഫോർ ഡി വണ്ണിൽ കാണിക്കണം ഇവിടെ കാണിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരാം അതായത് ഇനി സി എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഐ ടി സി അവൈലബിൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ടി സി അവൈലബിൾ നിന്ന് ഐ ടി സി റിവേഴ്സൽ ലെസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് ഈ സി കോളം അതായത് നെറ്റ് ഐ ടി സി അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്ന കോളം ഓക്കെ ഇനി അതിനുശേഷം ഫോർ ഡി അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ഇവിടെ ഫോർ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഓൾ അതർ ഐ ടി സിയിൽ അതാത് മാസത്തെ ഐ ടി സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ എമൗണ്ട് വരൂ എവിടെ കാണിക്കണ്ട ഇവിടെ കാണിക്കണ്ട എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മാസം ഈ കോളത്തിൽ ആ മാസത്തെ ഐ ടി സി കൂടാതെ റീക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഐ ടി സി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മുന്നേ ഫോർ ബി ടുലൂടെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു മുന്നേ ഫോർ ബി ടു ടെമ്പറി റിവേഴ്സൽ കോളത്തിൽ ൂടെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത ഐ ടി സി പിന്നെ ആ കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം റീക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് എവിടെ കൂടെ വരും അതായത് ആ കറണ്ട് മാസത്തെ ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ ഇവിടെ വരും പക്ഷെ ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അറിയാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ടു ബിയിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു മാസത്തെ ഐ ടി സി ടു ബിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണെന്ന് കരുതുക അത് നിങ്ങളുടെ എലിജിബിൾ ഐ ടി സി ആണെന്നും കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും വൺ ലാക്ക് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പല കണ്ടീഷനും ഫുൾഫിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് റീക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്വന്റി തൗസൻഡ് കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് എന്താണ് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടു ബിയിൽ എത്രയാണുള്ളത് വൺ ലാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് കാണിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോഴും ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് നിങ്ങൾ എക്സസ് ക്ലെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്ലെയിം ചെയ്ത ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഫോർ ഡി വണ്ണിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല എന്താണ് ഇവിടെ ടു ബിയിൽ എത്രയുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് എക്സസ് അല്ല റീക്ലെയിം ആണ് അതായത് മുന്നേ റിവേഴ്സ് ചെയ്തത് റീക്ലെയിം ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ കൺഫ്യൂഷൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ റിട്ടേണുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ കൺഫ്യൂഷൻ ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും ഇനി ഫോർ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഎലിജിബിൾ ഐ ടി സി അണ്ടർ
ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നോട്ടീസുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ ഫോറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് നോട്ടീസ് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കട്ടെ കാരണം എന്താ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ പ്രകാരം ഡിലേ ആയ ഐ ടി സി ഒന്നും നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ തെറ്റിച്ച് ഒരു ഐ ടി സിയും നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് ബെറ്റർ സീറോ എന്ന് വരുത്തിക്കലാണ് നല്ലത് കാരണം ഇവിടെ തെറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻഎലിജിബിൾ ഐ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കണം എന്നാൽ അങ്ങനെ തെറ്റായ രീതിയിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാതെ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതാത് സമയത്ത് ക്ലാരിറ്റി എടുക്കുക കാരണം നോക്കുക ഒരു വലിയ ടൈമിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് അതായത് ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബിയിലെ ടേബിൾ ഫോറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് ക്ലാരിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ ക്ലാരിറ്റി പ്രകാരം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെയും ഇവിടെയും എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിൽപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ ഐ ടി സി ക്ലെയിമും റീക്ലെയിമും അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഐ ടി സി എക്സസ് ക്ലെയിം ചെയ്തു എന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോട്ടീസ് വന്ന് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത്തരം ചേഞ്ചസിലേക്ക് ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പറയും പഴയത് എടുത്തു റീക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ടു ബിയിൽ മൊത്തത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷവും നമ്മൾ പതിനാല് ലക്ഷവും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോകുന്നത് കാരണം റിവേഴ്സ് ചെയ്തത് എത്ര റീക്ലെയിം ചെയ്തത് എത്ര ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഇനി മുതൽ അതായത് ഓഗസ്റ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് ആരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ടി സി റിവേഴ്സ് ചെയ്തത് റീക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പെൻഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ടി സി ഓൾറെഡി റിവേഴ്സ് ചെയ്തത് റീക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പെൻഡിംഗ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു റൂളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് ഈ ട്രാക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഐ ടി സിയിൽ ഒരു ലെവൽ അങ്ങോട്ടോ ഒരു ലെവൽ ഇങ്ങോട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു സിനിമയിൽ പപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇഞ്ച് അങ്ങോട്ടോ ഒരു ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടോ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വീണ പോലെ തന്നെ ആയിപ്പോകും കാരണം അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈഡിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആ ഏരിയയിലൊക്കെ ഐ ടി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയയിലേക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാരിറ്റിയാണ് ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്ലാരിറ്റിയിലൂടെ തന്നെ നമ്മളും പോകാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് പെടും അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക ഫോർ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻ്റ് റിവേഴ്സിലാണ് ഫോർ ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പർ റിവേഴ്സിലാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും റീക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോർ എ ഫൈവിൽ കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോർ ഡി വണ്ണിലും കാണിക്കണം മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇത്രയും പറ